വെൽക്കം ടു ഫീനിക്സ് ആർട്ട് വേൾഡ് അറബിക് ലെറ്റേഴ്സ് കാലിഗ്രഫിയുടെ നാലാമത്തെ പാട്ട് വീഡിയോ ആണിത് ഈ വീഡിയോയിൽ അള്ളാ മുഹമ്മദ് എന്ന് കാലിഗ്രഫി ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ട്യൂട്ടോറിയൽ ആണ് സോ കാലിഗ്രഫിയുടെ ആദ്യത്തെ പാട്ട് കാണാത്തവർക്കായി ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം സോ ഈ ട്യൂട്ടോറിയൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം എഴുതുന്നത് അള്ളാ എന്നാണ് പെൻസിൽ ഉപയോഗിച്ച് ഗൈഡ് ലൈൻസ് വരക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ നിന്നും തുടങ്ങി വേർട്ടിക്കലായി ഏഴ് നുക്താസ് വരക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ നിന്നും ഏഴാമത്തെ നുക്തയുടെ അടിയിൽ ഗൈഡ് ലൈൻ വരച്ചു അതായത് ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് മുകളിൽ നിന്നും നാലാമത്തെ നുക്തയുടെ പകുതിയിൽ കൂടി ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ കൂടി വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ റെഫറൻസ് ലൈൻസ് ഈ ഏഴ് നുക്ത സൈസിൽ അലിഫ് എഴുതുന്നുണ്ട് ആദ്യത്തെ ലെറ്റർ അള്ള എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ലെറ്റർ അലിഫ് ഈ ഏഴ് നുക്താസിൻ്റെ സൈസിലാണ് എഴുതുന്നത് ഇതിനു ശേഷം നടുക്കത്തെ ലൈനിൽ നിന്ന് മൂന്ന് നുക്ത താഴേക്ക് വരക്കുമ്പോൾ ഒരു ഹാഫ് നുക്തയുടെ സ്പേസ് താഴെ വെറുതെ വിടുന്നുണ്ട് അടുത്ത ലെറ്ററായ ലാം എഴുതുമ്പോൾ ഈ ഒരു പോർഷൻ ഈ ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈനിൽ നിന്നുമാണ് ആ കേവ് എടുക്കുന്നത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ലൈനിലല്ല ഈ കേവ് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് പകരം ഹാഫ് നുക്താസ് ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടാണ് ഈ ലൈൻ എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിലെ ലാസ്റ്റ് ലെറ്ററും ഇതേപോലെ തന്നെ മുകളിൽ നിന്നും ഒരു ഹാഫ് നുക്താസ് ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടാണ് എഴുതുന്നത് സോ ഈ ഒരു ഒറ്റ രീതിയിൽ മാത്രമല്ല അള്ള എന്ന് കാലിഗ്രഫി എഴുതുന്നത് വേറെ കുറേ ടൈപ്പിലും എഴുതാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ രണ്ട് മൂന്ന് രീതിയിൽ കൂടി എഴുതി കാണിക്കാം നമ്മൾ ഈ കാലിഗ്രഫി ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു അഡ്വൈസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഓരോ സ്ട്രോക്കിലും കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുക അത് തെറ്റുകയാണെങ്കിൽ തെറ്റട്ടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യാത്ത എന്തായാലും ചില മിസ്റ്റേക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ആ മിസ്റ്റേക്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കി കണ്ടുപിടിച്ച് അതിന് അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിക്കാനായിട്ട് വീണ്ടും നന്നായി ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ പ്രാവശ്യം ചെയ്യുന്ന ഓരോ ലൈനും നല്ല കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തായാലും നല്ല റിസൾട്ട് തന്നെ കിട്ടും സോ എല്ലാവരും ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് മൈൻഡിൽ വെച്ചിട്ട് നല്ലോണം ചെയ്ത് നോക്കുക സോ അള്ള എന്ന് കാലിഗ്രഫിയിൽ എഴുതിയതിന് ശേഷം അടുത്തത് എഴുതുന്നത് മുഹമ്മദ് എന്നാണ് സോ അടുത്ത മുഹമ്മദ് എഴുതുമ്പോൾ ഞാൻ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ആദ്യമേ വരക്കുന്നില്ല പകരം എഴുതിയതിന് ശേഷം അതിൽ ഓരോ ലെറ്റേഴ്സിൻ്റെയും ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് വിട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് സോ ആദ്യം ഇവിടെ മുഹമ്മദിൻ്റെ മീമും ഹാവും ഒക്കെ എഴുതി അതിന് ശേഷം അടുത്ത മീമും എഴുതുന്നു ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ഞാൻ ഇതിൻ്റെ നുക്താസൊക്കെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സോ നമ്മൾ ഈ അള്ള എന്നൊക്കെ എഴുതി പഠിച്ചു പിന്നെ ആദ്യത്തെ ലെറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ എഴുതി പഠിച്ചവരാണെങ്കിൽ ഇത്രയൊക്കെ എഴുതാൻ വീണ്ടും ഗൈഡ് ലൈൻസിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നത് നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ടുണ്ടാവും സോ മീമിൻ്റെയും ഈ ഹായിൻ്റെയും ഇടയിലൊക്കെ രണ്ട് നുക്ത ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് ഈ പിന്നെ ഈ ആദ്യത്തെ മീമിൻ്റെ ഇവിടെയൊക്കെ ഒരു മൂന്ന് നുക്താസ് ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോന്നൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഓരോ പ്രൊപ്പോഷനിങ് സിസ്റ്റം സോ വേറെ രീതിയിൽ മുഹമ്മദ് എന്ന് എഴുതുന്നതാണെങ്കിൽ അടുത്ത രീതിൻ്റെ ഒരു രണ്ട് രീതിയിൽ കൂടി മുഹമ്മദ് എന്ന് എഴുതി കാണിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ റെഗുലറായിട്ട് ഫോട്ടോസിലൊക്കെ കാണുന്നത് ഓരോരുത്തർ കാലിഗ്രഫി ചെയ്യുന്നത് കാണുന്നതൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സോ ആ ഒരു കോമണായിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന കാലിഗ്രഫിയൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഈ ട്യൂട്ടോറിയലിലും ചെയ്തിരിക്കുന്നത്
ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആവുകയാണ് എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനും ഇത് ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻസിൽ പറയുക നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെല്ലിൽ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഫീനിക്സ് ആർട്ട് വേൾഡിൻ്റെ എല്ലാ വീഡിയോസിലും നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കിട്ടുന്നതാണ് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ദി വീഡിയോ ആൻഡ് സി ഓൾ വിത്ത് ന്യ